sábado, lunes, eh, tarde preciosa acá en la Ciudad de Corrientes y ahora vengo a disfrutar con un amigo que nos acompaña. Y generalmente los lunes, exactamente, a él generalmente lo vemos relacionado al mundo del arte, eh, otro rubro, pero hoy viene a contarnos un evento que se desarrolló en la ciudad de Goya, aquí en nuestra provincia. Y le voy a dar la bienvenida al señor Carlos García, licenciado Carlos García. Muy bien. Buenas eh, tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Otra vez eh, agradecerte por recibirme acá en tu estudio, en tu programa. Y pero para si sos de la familia, esto sí. es... <risa> <risa> ya sos parte de nuestro, de nuestro equipo de María Delirio, así que Total. feliz también porque el recibirte quiere decir que continuamente estás eh, con algún proyecto a destacar, con sí. alguna actividad para contar y compartir con la gente y que eso está buenísimo. Y hoy... No venimos por el lado de Galería Iberá. No, hoy hacemos un saltito. Hoy hacemos un saltito, exactamente. Pero de paso vamos a recordar a la gente sí. que si quiere ver arte, ¿dónde puede, ingresa? Eh, sí, puede visitar el Instagram, eh, arroba Galería Iberá. Sí. O la página web, eh, www.galeriaibera.com.ar, donde va a haber expuestas las obras de distintos artistas eh, correntinos. Muy bien, y no solamente ver, ¿eh? las también, puede comprar. También las, las puede, puede comprar. comprar, porque eso es lo que queremos, que vos te acostumbres a tener una obra de arte de, en tu casa y principalmente una obra de arte de algún artista o correntinos o regional. Totalmente. Bueno, Carlos, pero hoy venimos con otro tema que me encantó uh -huh. y, y te voy a pedir que me expliques, porque la verdad eh, que, que justamente no estudié en este caso para esta nota, porque <risa> quiero que vos claro. me comentes qué fue esto. Sí. de eh, el juego de desarrollo sí. que se realizó eh, hace, hasta hace unos días nomás en la ciudad de Goya claro. y que sumó muchísimos emprendedores. Sí, hace un par de semanas tuve la fortuna de visitar Goya nuevamente después de mucho tiempo, sí. eh, a raíz de una invitación que me hicieron tanto Luciano Rolón como María Paz sí. Lampuñani, que después vamos, vamos a charlar con ellos seguramente. Pero... Eh, antes que eso, antes de llegar a ese punto, al, al, al viaje que yo hice a, a Goya, a apoyar a los emprendedores goyanos que sí. pertenecen al Club de Emprendedores de Goya, eh, quería contarte que nosotros estamos eh, en formación de una asociación de emprendedores acá en Corriente. Sí. En este momento estamos en la etapa de obtener eh, el, el nombre, sí. eh, ya hicimos la reserva del nombre, ya, ya está reservado el nombre, y estamos eh, obteniendo la personería jurídica que está en trámite. A través, de, a través de la Asociación de Emprendedores, que, del cual presido acá en Corriente, sí. es que yo tomo contacto con Luciano y él sí. me cuenta de su idea del plan del juego del desarrollo. Ajá. Desde el primer momento a mí me interesó muchísimo porque es mucho el valor que ellos le están dando y que le dieron a los emprendedores y seguramente lo van a seguir dando a través del tiempo, eh, pero no me voy a explayar mucho en eso porque Perfecto. prefiero que él lo cuente. Y, y que lo tenemos en, en comunicación y, y lo sí. vamos a presentar eh, a este director de programas y proyectos de la Secretaría de Planificación Económica del municipio de Goya, al coordinador del Club de Emprendedores de Goya, que les vamos a dar la bienvenida, Luciano Rolón. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pero muy bien, muy bien. Y qué linda idea, porque eh, vaya que si hay algo que cuesta a los emprendedores es esto de visibilizarse, de, de, de poder continuar, sobre todo en este tiempo, ¿no? En este, en, en, desde el 2020 que han sufrido, un, todos hemos sufrido con esto de, de la pandemia, de la cuarentena, de, de haber quedado un poco quietos y parados. Totalmente, y un poco en esa idea también creo que por la pandemia hubieron muchos emprendimientos nuevos que surgieron, de hecho, de los 100 inscriptos al juego del desarrollo, eh, más de la mitad habían nacido en el último año, y entonces un poco, sí, la idea de, de este juego era un poco, no solamente visibilizarlo, sino también darles diferentes tipos de elementos que por ahí son necesarios en la, en la aventura, digamos, de emprender. Ellos tomaron como la decisión más difícil que es emprender, eh, que es lanzarse con algo al mercado y bueno, en nuestra idea desde el club era eh, sintetizar por ahí dentro de un juego los diferentes aspectos que le pueden agregar valor al emprendedor. 
¿Y cuántos emprendedores participaron? ¿Y cuánto tiempo duró todo, toda esta movida? El juego duró 12 semanas. Eran 12 semanas cada semana iba teniendo su temática particular y en cada semana era un juego porque eh, realmente ellos iban teniendo cada semana diferentes desafíos que en realidad eran como entregables de, la principal, eh, de las principales enseñanzas que se iba dando esa semana que tenían que ver con cosas que le podían agregar valor a su negocio. Por ejemplo, la primera semana se trataba de un poco la misión, la visión, el por qué y, y era una coach que eh, daba un poco esta visión de, de, de por qué alguien estaba encarando eso y cuáles era, cuál eran sus objetivos. ¿no? La segunda semana ya, era, eh, ya se tenía que ver con el Canvas, la tercera semana con los segmentos de mercado y con la proposición del valor, y la cuarta semana ya eh, estaba pensada una feria emprendedora con la intención de sumarlo al cliente también al juego. El, juego, el cliente estaba dentro del juego y aportaba también a los emprendedores. Y es ahí justamente donde entramos en contacto con Carlos. Claro, y ahí, ahí fue tu participación, Carlos. Contame claro. cómo, qué es lo que, cuáles fueron las actividades que desarrollaste. Sí, en principio, eh, como asociación, nosotros eh, ofrecimos desarrollar una plataforma eh, de venta virtual para los emprendedores para que ellos puedan testear en terreno eh, los emprendimientos, los productos que ellos, que ellos eh, venían presentando durante el juego. ¿No, no, no es así, Luciano? Exactamente, exactamente, porque la idea era justamente que ellos, o sea, luego decir, bueno, este, esta es mi visión, este es mi objetivo, esta es mi propuesta de valor y así, y, y a este segmento de clientes es donde quiero llegar, bueno, la cuarta semana ya lo podían testear directamente con el mercado y con eso ir sacando conclusiones. Y bueno, Carlos armó una plataforma virtual en donde iban a ir los productos y la oferta de cada uno de los emprendedores que para nosotros el aprendizaje era, bueno, ¿cómo vas a eh, publicitar tu oferta? ¿Qué productos vas a elegir? ¿Qué es lo que querés lograr con, con, con la plataforma? Eh, ¿Cómo lo vas a publicitar? Etcétera. Y bueno, y así cada semana iba teniendo su desafío que cada desafío tenía que ver de nuevo con su proyecto. Por ejemplo, la semana de feria era, eh, bueno, elegí tres fotos para publicar tu producto, la descripción, el precio, etc. Y bueno, así la quinta semana tenía que ver con estrategia, la sexta semana tenía que ver con, con los costos, eh, eh, la séptima semana tenía que ver con el producto en particular, y la octava semana era de nuevo especial, eh, con, esta, con esta idea del juego, digamos, que era eh, solamente dedicado a hacer vinculaciones y rondas de negocios. Y de nuevo la idea era que participen los otros actores que tienen que ver con eh, los emprendimientos, que son las instituciones o los proveedores o alianzas estratégicas que se podían hacer con otros emprendedores, por ejemplo. Y bueno, así continuando, lo mismo semana 9, semana 10, semana 11 que ya tenía que ver, la última parte tenía que ver todo con marketing y venta, y concluía en la semana 12 con una gran feria. Y entonces los emprendedores iban ganando puntos por cada uno de los entregables que iban dando, iban ganando puntos por asistencia, iban ganando puntos, se formaron 10 grupos de 6 emprendedores, y también ganaban puntos si eh, todo su grupo entregaba, con lo cual eh, tratábamos de, de fomentar que haya un intercambio, el intercambio de grupo, y de hecho fue, el grupo por ahí fue fundamental en el resultado final que eh, tuvieron los diferentes emprendedores. Eh, Luciano, yo quería consultarte, o mejor dicho que nos cuente, cómo encontraste sí. el ecosistema emprendedor ahí en Goya, eh, cómo es el ambiente eh, referido al emprendedurismo. Perfecto. Eh, acá hay un programa que se llama Emprendedores Boyanos que empezó hace tres años, que es de la municipalidad, que da un microcrédito de hasta 40 mil pesos actualmente. Y en ese programa ya hay más de 300 emprendedores que están adentro del mercado. Eh, tenemos también un parque industrial que eh, está actualmente lleno y que están tratando de, ahora el, el objetivo más que eh, llenar 
este parque industrial es construir un parque industrial de por ahí tres veces el tamaño del de ahora y una agencia de desarrollo que, que tiene mucho tiempo, con lo cual hay eh, semillas, digamos, para que, o, o diferentes activos que ya tenemos dentro del ecosistema emprendedor para, nada, para armar negocios, digamos, que, que sean efectivos y que por ahí lo que nos está faltando, que era un poquito la, la, la intención del juego del desarrollo, es eh, seguir desarrollando profesionales especializados en acompañamiento emprendedor y también los mismos emprendimientos locales poder darle por ahí un poquito más de eh, ambición o de mercado exteriores o... O sea, ir por ahí, seguir puliendo el impulso actual que tiene el, el ecosistema y, y sobre todo, en mi mirada personal, digo, creo que, que nos falta mucho de, de ambición. O sea, que tenemos mucho para ganar en ambición y no, no se trata de que no seamos ambiciosos, sino se trata por ahí de, de lo que nos dio el ecosistema también eh, en los últimos años, que es bastante... Nada, o sea, emprender no es fácil, eh, pero es cierto que nos cuesta por ahí darnos cuenta que desde Goya podemos, tenemos el mismo acceso a conocimiento y podemos en definitiva llegar a los mercados con un poquito, con un poquito más o menos de, de dificultad, pero a todos los mercados del país o de afuera. Y bueno, esto nos falta, no sé si es ambición o por, por ahí tomar conciencia de cuál es en nuestras posibilidades, digamos, o cuál es nuestro potencial. Exacto, tener una visión más amplia, ¿no? No quedarnos tanto con lo local, con lo que pasa aquí, eh, a los cercanos, sino poder darnos la oportunidad de, de, de poder también expandirnos, eh, abrir las alas y volar un poquitito más, más lejos de lo que es. Salir también de esa zona de confort, ¿no? Y animarnos, animarnos. La verdad que la idea eh, me encantó, me encantó. Eh, seguramente que esto movilizó y creó un clima, eh, además también para que los emprendedores se conozcan, eh, se potencien, se activen, se motiven. Seguramente que todo esto en estas 12 semanas fue como una gran, un gran movimiento que, que se produjo ahí en, en la ciudad, eso es segurísimo. Totalmente. Esa era un poco la idea de poder crear ese movimiento entre los diferentes actores, que los diferentes actores como instituciones, emprendedores, expertos, eh, clientes, se conozcan entre ellos, sepan qué tipo de emprendimientos hay acá. Y, y una, algo que queríamos desde el principio también era que hayan emprendimientos no solamente de Goya, sino de afuera. Y es cierto que entre los 10 ganadores, por ejemplo, hay tres ganadores o cuatro que, que son de afuera. Entre los tres primeros ganadores, los tres destacados, eh, está Nidia, de Estudio Porá, que, sí. que es de Corrientes. Nina. Sí, está Nina. Hexagónica, eh, de Esquina, también. Sí. Y la verdad es que ellos, por ejemplo, le, le agregaron muchísima riqueza a la interacción de, bueno, a los emprendedores y a la interacción general y a lo que se iba creando. Y la feria final, me parece que fue un resumen por ahí de, de esto que se iba creando entre los grupos y entre los emprendedores. Qué bueno, qué bueno. Estoy convencidísima que es fundamental el, esto de armar redes, ¿no? Sí. De armar redes, de conectarnos con, con otros pares o, o tal vez no, pero al cual con el cual podamos generar siempre como un intercambio eh, y eso está buenísimo. Y más hoy que a través sí. de la virtualidad no tenemos fronteras, claro, Carlos. No tenemos fronteras sí. y como decías vos, Gaby, poder interactuar y por ahí hasta creciendo juntos sí. o, que, o que algún otro emprendedor que tenga más trayectoria por ahí nos sirva de, de guía o de mentor. ¿no? Exacto. Y quería aprovechar para preguntarle a Luciano eh, qué va a ser del juego, del desarrollo de aquí en adelante, eh, qué expectativas tienen. Buenísimo. Sí, estamos ahora haciendo el, bueno, haciendo el feedback, cerrando un poco el juego, haciendo el feedback con los diferentes actores que participaron, los capacitadores, las instituciones, los emprendedores, los mentores, eh, cada grupo tenía un mentor para ver qué podemos mejorar, pero, o sea, en, en líneas generales el feedback de los emprendedores es muy bueno, así que sí o sí 
eh, la intención sería hacer un segundo juego que podría ser más o menos en la misma época en abril del próximo año y obviamente ir perfeccionando muchos aspectos, por ejemplo la plataforma que creo que es un valor agregado espectacular para el juego y bueno la idea es que pueda estar desde el inicio en el próximo juego y lo mismo los clientes, y lo mismo la feria, y lo mismo los expertos, por ejemplo, que eran parte del juego, que tampoco los terminamos de poder incluir. Había algo que se llamaba momentos, en donde la idea era poder ir cerrando las oportunidades que iban surgiendo dentro de los emprendedores. Así que la verdad que estamos muy contentos cómo salió en general. Eh, nos parece que, es un que fue un buen producto, y la idea sería mejorarlo y poder repetirlo el próximo año. Me parece fantástico. La verdad me parece fantástico. Me encantó la idea. Y seguramente el año que viene va a ser eh, sí. apuesta, apuesta doble, ¿no? Sí, una apuesta doble. Y sí. seguramente vamos a estar acompañándolos. Porque en realidad la idea es innovadora en el sentido de que no solamente eh, apoyan a los emprendedores, los capacitan, sino que también los prueban en terreno al, claro. a, a los productos, digamos. Buenísimo. Así que... Un gusto, Luciano, un gusto conocerte y haber compartido con vos esta, esta linda propuesta. Y saludos a toda la gente de Goya. Muchísimas gracias, un gusto y bueno, esperemos hablar pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. No, por nada. La verdad es un que... gusto siempre estar acá. Eh, me encantó esta propuesta. ¿Y la semana que viene tenemos arte? La semana que viene, el lunes que viene, de vuelta tenemos arte. Buenísimo. Así que le estaremos dando una sorpresa. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Nos encontramos el lunes que viene. Nos vamos a una pausa chiquitita y al regreso vamos a tener un espacio de mujeres políticas. Ya volvemos. Muy bien. Perfecto. <risa>